What's up guys, I'm Rob. Welcome to my channel. तो आज के वीडियो में हम दो चीजों के साथ डील करेंगे एक मॉनसून जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ गया है और दूसरा प्लास्टिक जो कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हम क्या करने वाले हैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप ये सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो और प्लीज बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए तो आज के प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं आज के प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे एक रेन हुडी वो भी एक प्लास्टिक बैग से सो दिस वे वी नॉट ओनली डील विद द मॉनसून बट ऑल्सो द ऑन गोइंग प्लास्टिक प्रॉब्लम Sounds interesting? Then get ready. It's time for some DIY. Why? Because I love it. तो सबसे पहले तो आपको प्लास्टिक बैग को फ्लैट ले करना है और थोड़ा प्रेस करना है ताकि उसमें से सारे रिंकल्स निकल जाएं। उसके बाद ही आप अपनी रेन हुडी बना सकते हैं तो रेन हुडी हम बनाएंगे तीन पार्ट्स में पहले हम बनाएंगे बॉडी दूसरा हम बनाएंगे स्लीव्स और तीसरा पार्ट होगा हुडी तो बॉडी और हुडी जो है वो मैं ये दो पैकेट्स को जोड़ के बनाऊंगा पर इसमें हमें उसका टॉप एंड यानी कि हैंडल्स नहीं चाहिए और बॉटम नहीं चाहिए तो इसको हम कट करके निकाल देंगे तो मार्किंग्स लेते हैं और कट करते हैं ओके सो आई कट द टॉप एंड बॉटम हाफ तो ये हमें नहीं चाहिए अब हमें क्या करना है इसको ओपन करना है दैट इससे ये और ज्यादा वाइड हो जाएगा अब इसके लिए भी यही करेंगे तो आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक बैग को खोलने के बाद मेरे पास यहाँ पे अब ये दो बड़े हिस्से हो गए हैं और मैं क्या करूंगा इन दोनों पार्ट्स को जोड़ के मैं एक बड़ा पीस बनाऊंगा तो उसके लिए मैं इन दोनों पार्ट्स को बीच में से एक साथ जोड़ूंगा बट इनको एक साथ जोड़ने के लिए मैं ग्लू यूज़ नहीं करूँगा मैं यूज़ करूँगा हॉट आयन तो हम क्या करेंगे मेरे पास ये ट्रेसिंग पेपर है ये ट्रेसिंग पेपर मैं इस प्लास्टिक बैग के अंदर की तरफ डाल दूँगा और अब ये पूरा हिस्सा मैं दूसरे प्लास्टिक बैग के अंदर इंसर्ट करूँगा तो अब होगा क्या जब मैं इस पर हॉट आयन रखूँगा तो जो हिस्सा कॉन्टैक्ट में है यानी ये प्लास्टिक का जो पार्ट है जो ओवरलैप हो रहा है वो हिस्सा मेल्ट होके फ्यूज हो जाएगा यानी आपस में जुड़ जाएगा यानी चिपक जाएगा और बाकी के हिस्से को जो ट्रेसिंग पेपर है वो चिपकने से रोकेगा यानी इसको प्रोटेक्ट करेगा तो इसके ऊपर हम हॉट आयन रख के इसको चिपका सकते हैं लेकिन उसके लिए भी हमें इसके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर रखनी है यानी कि ट्रेसिंग पेपर को रखना है उसके बाद ही हमें इसे आयन करना है तो लेट्स डू दैट जब आप आयन को यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको आयन को एक लो सेटिंग पर रखना है या मीडियम सेटिंग पर रखना है जैसे कि वुल या फिर सिल्क अगर आप एक हाई सेटिंग पर रखेंगे तो प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा मेल्ट हो सकता है जल सकता है या फिर फट सकता है तो एक लो सेटिंग पर और एक हल्का प्रेशर अप्लाई करके अगर आप एक दो बार उसको आयन करेंगे तो उससे वो आसानी से चिपक जाएगा राइट लेट्स चेक दे गो एज यू कैन सी कि जहाँ पे ओवरलैप था वहाँ पे प्लास्टिक अच्छे से चिपक गया है लुक एट दैट सेम चीज मैंने पीछे की तरफ भी की थी यो यू कैन सी द जॉइंट थोड़ा सा रिंकल हुआ है हीट की वजह से बट जॉइंट काफी सीमलेस है तो ये अच्छे से चिपक गया है तो अब हम इसके अंदर से ट्रेसिंग पेपर को निकाल देंगे और यहाँ पे मेरे को मिल गया है एक ये बड़ा पीस लुक एट दैट अब हम इस बड़े पीस पे हुडी की मेजरमेंट लेंगे और उसे कट करेंगे तो ये आ गया मेरा एक हुडी। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मेजरमेंट्स लूँगा और उन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इसे कट करूँगा क्योंकि मुझे कपड़े डिज़ाइन करने नहीं आते हैं तो दिस इज़ द ईजिएस्ट वे आप इसका स्टाइल और मेजरमेंट ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप हुडी बना सकते हैं ओके okay, तो बॉटम से चेक करते हैं तो यहाँ पर हमने इसको अलाइन कर दिया और ये रहा उसका नेक तो यहाँ तक मुझे इसको फोल्ड करना है और कट करना है गो सो यू कैन सी यहां पे मुझे ये इतना पीस चाहिए बॉडी बनाने के लिए तो जो ये हाफ पीस है जो मैं कट करूंगा उसको मैं साइड में रख दूंगा और उसको हम यूज करेंगे हुडी के लिए इस पार्ट के लिए तो उसको कट करके निकाल देते हैं और बॉडी पार्ट को रेडी करते हैं तो 
ओके तो इस पीस को रख देंगे हुडी के लिए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं इस बड़े पीस से अब आर्म होल्स और नेक कट करूंगा तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ फोल्ड कर दिया है लाइक like दिस ताकि जब हम कट करें तो हमें सिमेट्रिकल शेप मिले अब इस हुडी को इस पर प्लेस करेंगे लाइक like दैट और यहाँ पे सिंपली मैं आर्म होल की पोजीशन यहाँ पे दो पॉइंट्स मार्क करूँगा और ये नेक की पोजीशन इसको मार्क करूँगा और फिर क्लीनली सीजर्स से कट करेंगे ऑल राइट right, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्म होल और नेक का शेप आ गया है अभी मेरे इस हुडी के अकॉर्डिंग आगे का जो नेक का शेप है वो थोड़ा सा डीपर है तो उसको मैं बाद में कट करूँगा बट ये शेप हमारी रेडी हो गई है तो अब मूव करते हैं स्लीव्स की तरफ ऑल राइट right, तो अब बनाते हैं स्लीव्स और उसके लिए मैंने ये एक और बैग लिया है जिसको हाफ कट करके हम हुडी की दोनों स्लीव निकालेंगे बट इसमें हमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए इसलिए हम इसके हैंडल जो है वो कट नहीं करेंगे मैंने यहाँ पे ये मार्किंग ली है इसके ऊपर सिर्फ इस एंड को कट करेंगे और इसे ओपन करेंगे ताकि हमें थोड़ी और लेंथ मिल जाए और बॉटम एंड में भी मैंने मार्किंग ली है जो कि सिमिलर है पहले की तरह इसको हमें क्लीनली कट करना है तो चलिए कट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है ओके तो इसके एंड्स निकाल दिए अब इसको हाफ फोल्ड करेंगे क्लीनली ताकि हमें इसमें से दो स्लीव मिल जाए और अब इस क्रीज के अलॉन्ग हमें कट करना है सो दे गो आगे दो स्लीव्स। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इससे स्लीव कैसे बनाऊंगा दैट तो हमें इस हैंडल की वजह से थोड़ी एक्स्ट्रा लेंथ मिल गई है अब ये इस बैग का पर्टिकुलर डिजाइन है इसलिए मुझे आसानी से मेरी स्लीव की लेंथ मिल गई है अगर आपको इतना बड़ा बैग नहीं मिलता है या इस डिज़ाइन का बैग नहीं मिलता है तो आप दो बैग्स को एक साथ जोड़ के फिर स्लीव उसकी कट कर सकते हैं जस्ट बी क्रिएटिव अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कट करके बना सकते हैं ओके तो अब मैं यहाँ से इस तरीके से एक डायगनल लाइन कट करूँगा ताकि मुझे एक स्लीव का शेप मिल जाए और यहाँ से भी इसे क्लीन करेंगे तो कट करके इसकी शेप को थोड़ा और स्लीव जैसी शेप बनाते हैं और राइट कट करने के बाद हमारी स्लीव कुछ इस तरह से दिख रही है लुक्स नाइस और सेम मेजरमेंट से मैंने ये दूसरी स्लीव भी बना ली है एक बैग से हमें ये दो स्लीव्स मिल गई हैं तो अब हमें क्या करना है पहले तो इसके एंड्स को चिपकाना है सिर्फ यहाँ से इन दोनों का और फिर इस एंड से हम उसे बॉडी के साथ अटैच करेंगे अगेन चिपकाने के लिए मैं यूज करूंगा हॉट आयन सो लेट्स डू इट ऑल राइट right, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके एंड जो हैं वो अच्छे से चिपक गए हैं लुक्स प्रिटी गुड और राइट तो हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ स्लीव को अटैच कैसे करना है बॉडी से तो स्टार्ट करते हैं इससे ये आ गया हमारा बॉडी का पीस यहाँ पे मैंने इसके नेक को थोड़ा सा डीप कर दिया है मैंने आपसे कहा था कि इसका मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा अब हम क्या करेंगे स्लीव को लेंगे और उसको इसके अंदर की तरफ प्लेस करेंगे लाइक like दिस और फिर थोड़ा एंगुलर रखेंगे समथिंग लाइक दिस अब देख रहे हैं ऑलमोस्ट एक स्वेट शर्ट हुडी का शेप आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली इसको प्लेस करके इस तरह से मैं मार्कर से मार्किंग लूंगा फिर उसे हम कट करेंगे बट इसको कट करने से पहले इसके अराउंड मैं ऑलमोस्ट हाफ इंच या वन इंच की एक मार्किंग लूंगा और उसके अराउंड हम इसे कट करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन चाहिए इसमें ताकि हम उसे ओवरलैप करके इसको बॉडी पार्ट से अटैच कर सकें और सेम चीज आपको करनी है दूसरी स्लीव के लिए भी और जिस तरह से हमने बाकी के पार्ट्स को स्टिक किया है हॉट आयन से उसी तरह से हम स्लीव को भी बॉडी के साथ जोड़ेंगे और चिपकाने के लिए अब आपको सेम टेक्निक करनी है पहले अंदर बटर पेपर डालना है दोनों पीसेस के फिर दोनों पीसेस को थोड़ा ओवरलैप करना है और उसके बाद उसके ऊपर एक और बटर पेपर की लेयर को रख के उसे आयन करना है ताकि वो फ्यूज हो जाए और चिपक जाए और यही टेक्निक फॉलो करके मैं दूसरी स्लीप को भी इसमें अटैच करूंगा तो हमारे दो पार्ट रेडी हो गए हैं बॉडी और स्लीव और यह आ गया हमारा थर्ड पार्ट हुडी उसके लिए भी मैंने प्लास्टिक बैग का ही जो हमारा एक्स्ट्रा पीस बचा था 
उसमें से ये हुडी का शेप कट किया है यू कैन सी ऊपर से थोड़ा सा इसको कर्व शेप दिया है और इस साइड से ओपन है अंदर की साइड से मैंने इसको चिपका दिया है यूजिंग हॉट आयन अब इसको हम इस तरह से बॉडी के साथ अटैच करेंगे तो उसके लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले इन दोनों पीसेस को थोड़ा ओवरलैप करेंगे जो हमारा ये लाइन है इसको मैं बॉडी की मिडल जो हमारी क्रीज थी उसके साथ मैच कराऊंगा इस तरह से और थोड़ा सा ओवरलैप करके बटर पेपर को रख के इसको आयन कर देंगे ताकि ये हिस्सा चिपक जाए एक बार ये हिस्सा चिपक गया उसके बाद इसके एंड्स को थोड़ा सा फोल्ड करके और रोल करके इस एंड तक चिपका देंगे ताकि ये आगे के हिस्से में चिपक जाए और आपका हुडी का जो शेप है वो एक रेगुलर जैसे एक हुडी होती है उसकी तरह हो जाएगा समथिंग लाइक दिस फूल तो ये आखिरी पार्ट है इसको भी चिपकाते हैं एंड देन लेट्स चेक कि हमारी रेन हुडी कैसी लग रही है लेट्स डू इट अब सेम यहां पे भी इसको ओवरलैप करेंगे पोजिशन पे लाके हॉट आइन से बस इसको चिपका देंगे अभी बटर पेपर को इसके अंदर से निकालते हैं ऑल राइट right. तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारी रेन हुडी रेडी हो गई है इट्स लुकिंग प्रिटी नाइस और हमने इसे प्लास्टिक बैग को रिसाइकिल करके बनाया है तो इसको बनाने का कॉस्ट है ज़ीरो तो आपको फ्री में एक कूल रेन हुडी मिल गई है अब आप इसे और कूल बना सकते हैं ये तो एक सॉलिड कलर में है लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा था अगर आप अलग अलग कलर के प्लास्टिक बैग्स लेंगे तो इसका डिज़ाइन और कलरफुल हो जाएगा और थोड़ा ट्रेंडी और कूल लगेगा अभी भी आप इस सॉलिड कलर के ऊपर भी डिज़ाइंस और पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं चाहे तो एक पॉकेट लगा सकते हैं बस एक प्लास्टिक बैग में से छोटा पीस कट कीजिए इस पर प्लेस कीजिए आयन कीजिए और वो यहाँ पे चिपक जाएगा उसी तरह से आप डिज़ाइंस और टेक्स को भी काट के इस पर रख के आयन कर देंगे तो वो इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा यानी चिपक जाएगा और आपका डिज़ाइन इस पर परमानेंट हो जाएगा और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सिंपली मार्कर्स लेके इसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप कलर्स नहीं कर सकते इसके ऊपर वैसे तो एक्रेलिक कलर्स प्लास्टिक पे चलते हैं पर ये सरफेस जो है वो सॉलिड नहीं है जब भी ये मूव होएगा बारिश में जाएगा तो वो रिंकल्स की वजह से पील ऑफ हो जाएगा तो आप परमानेंट मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं जिसको यूज़ करके मैं इस पर एक कूल डिज़ाइन बनाने वाला हूँ सो लेट्स डू दैट राइट आई एम डन एज यू कैन सी काफी अच्छा लग रहा है तो हमारा रेन हुडी रेडी है अब इसको पहनते हैं और बारिश के मजे लेते हैं कैसा लगा आपको हमारा रेन हुडी है ना काफी सिंपल और जैसे मैंने आपसे कहा था वीडियो के बिगनिंग में इससे आप दो प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं एक तो प्लास्टिक जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है और ये सारा प्लास्टिक कहाँ लैंड अप करता है हमारे ओशंस में जिसकी वजह से हमारी मरीन लाइफ भी खत्म होती जा रही है तो वी नीड टू बी अलिटल मोर रिस्पॉन्सिबल हमें कम से कम प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए हो सके तो एकदम प्लास्टिक को मना कर देना चाहिए और जितना भी प्लास्टिक हमारे पास है उसको री करना चाहिए उसको रिसाइकिल करना चाहिए ताकि और प्लास्टिक जनरेट ना हो और ये रेन हुडी जो है वो उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करने का एक अच्छा तरीका है तो इस मानसून में आप अपने लिए एक रेन हुडी बना सकते हैं और अगर खुद के लिए नहीं भी बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि मॉनसून के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है जो कि सड़कों पे रहते हैं और उनके पास कोई जरिया नहीं होता है अपने आप को इस बारिश से प्रोटेक्ट करने का सर पे प्लास्टिक बैग्स बांध के वो लोग घूमते रहते हैं तो सोचिए अगर आप उन्हीं प्लास्टिक बैग से एक अच्छी सी रेन जैकेट या रेन हुडी बना के उनको दे देंगे तो वो कितने थैंकफुल होंगे आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी सो डू योर बेट For your people, for your country, for your planet, बहुत ज़रूरी है गाइज और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना चाहे तो फोटोज़ में टैग करके चाहे तो कॉमेंट करके इस वीडियो में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मेरे हैंडल्स हैं तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ अपना आर्ट वर्क अपने रेन हुडीज़ 
अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे देना हो सके तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुँच सके बस इस वीडियो में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा अगली बार टिल देन लाइक ऑलवेज से डू गुड एंड बी गुड peace